Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensione e aggiornamenti. In questo video ci concentriamo su un bonus IMSS da 155 euro in arrivo a dicembre. Vediamo insieme a chi spetta e come ottenerlo. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Mancano meno di tre mesi a dicembre 2022 e nella busta paga dei dipendenti e dei pensionati vi sarà una mensilità aggiuntiva rappresentata dalla tredicesima. Inoltre ci sarà anche un bonus in più sul cedolino di dicembre pari a 154,94 euro. Si tratta della maggiorazione che nello specifico spetta a tutti i pensionati che ricevono il pagamento dall'Inps e dall'ex Enpulse, quindi titolari di pensioni che derivano dalle gestioni private e vedranno dunque riconoscersi nel cedolino di dicembre questa somma in più. La maggiorazione di 154,94 euro però attenzione non spetta a tutti, vi sono come sempre alcuni requisiti reddituali da rispettare. L'Inps paga tale somma di 154,94 euro solo se l'importo della pensione risulta inferiore al trattamento minimo e se sono rispettate alcune condizioni reddituali specifiche. A beneficiare del trattamento sono tutti i percettori della pensione Inps collegati ad una gestione privata ad esclusione delle pensioni collegate alle prestazioni previdenziali. I percettori di invalidità civile, pensioni e assegni sociali non potranno ricevere la maggiorazione. Sono inoltre esclusi dall'importo aggiuntivo anche i soggetti che percepiscono pensioni supplementari, indirizzi di commercianti, pensioni e assegni degli enti creditizi e dei dirigenti d'azienda, pensioni internazionali non tassate in Italia. Il trattamento annuo minimo che è riconosciuto ai pensionati è di 6.690. 95,91 euro. Questo è il primo paletto che deve essere rispettato per ottenere il bonus di dicembre pari a 154,94 euro. Se il reddito personale è compreso tra 6.695,91 e 6.685,85 euro, al pensionato spetterà solo la differenza tra 6.850,85 euro l'importo delle pensioni. Per quanto riguarda invece la richiesta, la maggiorazione di 154,94 94 euro viene riconosciuta automaticamente dall'Inps. Nel caso in cui ciò non avvenga il pensionato può fare richiesta all'Inps mediante la funzione della cosiddetta ricostituzione della pensione. Bene e anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti.